ওকে আমরা তাহলে এখন আমাদের ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার অধ্যায়ের উপরে চতুর্থ ভিডিওটা শুরু করতেছি অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটা প্রথমেই প্রশ্ন নেব বা প্রশ্ন সলভ করা ট্রাই করব সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের ল্যাবরেটরিতে কখন নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার ষোলো সরি সতেরো আঠারোতে এসে গেছে সো এই প্রশ্নটা তোমরা যারা যারা পারো অবশ্যই ভিডিওটা পজ করে কমেন্টে জানাবা এই প্র্যাকটিসের থ্রুতে কিন্তু তোমরা আসলে অ্যাটলিস্ট এই প্রশ্নগুলো ভুল করবে না যদি এই পুরানো কোয়েশ্চেন থেকে দশটা প্রশ্ন আসে এবং সেটা যদি তোমরা সব সময় কারেক্ট করো এটাও কিন্তু একটা বড় পজিটিভ সাইড আশা করি তোমরা ভিডিওটা পজ করে অ্যান্সার দিয়ে ফেলছো সো এই ক্ষেত্রে দেখো আমি এর অ্যান্সারটা ফার্স্ট ভিডিওতে খুব ক্লিয়ারলি দিয়ে আসছিলাম যে কেন নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার করা হয় এবং কেন এর অ্যান্সারটা রাসায়নিক পদার্থ উদায় হলে হবে উদায় পদার্থ খুব সহজে আসলে উড়ে যেতে মানে বাষ্প হয়ে যেতে পারতেছে সো আমাদের চোখে যে কোনোভাবে যেতে পারে এই জন্য কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে চোখের জন্য উদায় পদার্থ এবং আমরা এই ক্ষেত্রে নিরাপদ চশমা ব্যবহার করি অন্য কোনো ক্ষেত্রেই আসলে এখানে যে অন্য যে যতগুলো অপশন আছে সেগুলো কোনোটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না এরও বাইরে দেখো এখানে আর একটা প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নটাও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে বিশেষ করে তোমাদের কেমিস্ট্রি এবং মানে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের অনুশীলনের যে প্রশ্নগুলো সেগুলাও খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্ন আসে সেখান থেকে আর আমাদের অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁক ফাঁক করে বিভিন্ন জায়গায় যেসব প্রশ্ন আসে আনাচে কানাচে এইগুলাও কিন্তু আমাদের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা বেশ গুরুত্ব সহকারে এই প্রশ্নগুলো সলভ করব তাহলে এই প্রশ্নটাও তোমাদের আসলে পরপর দুইটা প্রশ্ন পড়ে যাচ্ছে এই প্রশ্নটাও তোমরা আসলে ভিডিওটা পজ করে কমেন্টে জানানোর চেষ্টা করবা যে রাসায়নিক নীতিতে সঠিকভাবে ওজন নেওয়া যায় কত পরিমাণ এখানে দেখো অ্যান্সার দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান গ্রাম পয়েন্ট ট্রিপল জিরো সরি ডবল জিরো ওয়ান পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান আমরা রাসায়নিক নীতির এই অ্যান্সারটা কিন্তু আমরা যখন লাস্টে যে ভিডিওটা করছিলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জেনে আসছিলাম যে রাসায় মানে রাসায়নিক যে নীতি আছে বা কেমিক্যাল ব্যালেন্স সেই ক্ষেত্রে পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত পরিমাপ করা যায় এবং সঠিকভাবে মানে সঠিকভাবে ওজন বলতে আসলে এইটার কথাই বোঝানো হচ্ছে যে সর্বোচ্চ কোন পর্যন্ত মানে সর্বনিম্ন কোন মান পর্যন্ত আসলে আমরা সঠিক অ্যান্সার পাব সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান গ্রাম আশা করি তোমরা অ্যান্সারটা সঠিক দিয়ে ফেলছো এখন দেখো আমরা আসলে ঘনমাত্রা নির্ণয়ের বেশ কয়েকটা এককের সাথে পরিচিত হব ফার্স্ট অফ অল ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে মানে মোলারিটি মোলারিটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করো আমাদের ডেফিনেশন পাওয়ার প্রয়োজন নেই বাট প্রথমে যে কথাটা আছে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের মোলার দ্রব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা হতে হবে আবার মোলার দ্রব্য মানে দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় একটা সূত্র দেওয়া আছে সূত্রটা তোমরা আশা করে জানো মানে তোমরা ইন্টারমিডিয়েট এতদিন পার করে আসছো এবং এই সূত্র জানো না এটা হওয়ার কথা না সো তোমরা দেখবা যে মূল এককে দ্রবের পরিমাণ ভাগ তোমার হচ্ছে লিটার এককে দ্রবণের আয়তন তাহলে কি হবে মূল এককে তাহলে মোল পার লিটার আশা করি এককটাও আমাদের মনে থেকে যাবে এই দেখো এই যে এখানে মোল পার লিটার বা মোলার আছে এটাও আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব আমরা যখন পরিমাণগত রসায়ন অর্থাৎ আমরা যখন কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার যাবো সেখানে জানতে পারবো এখন দেখো আমাদের মোলার দ্রবণের কথা যেটা বলা হয়েছে মোলার দ্রবণ বলতে গেলে স্পেসিফিকলি এক লিটার দ্রবণে এক মোল দ্রব এক লিটারের ক্ষেত্রে আমি বলবো আরও জিনিসটা আরও সুন্দর করে বলতে গেলে প্রতি লিটার দ্রবণে কত মোল দ্রব আছে সেটাকে আসলে আমরা মূলত সাধারণত মানে কত মোলার সেটা বের করি আর মোলার স্পেসিফিকলি বললে সেটাকে মানে স্পেসিফিকলি মোলার বললে সেটাকে আমরা সাধারণত ওয়ান মোলারই বোঝানো হয় এটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো আর এই যে দেখো এই যে সোডিয়াম কার্বোনেট একশো ছয় গ্রাম তাহলে একশো ছয় গ্রাম ইজিকাল টু এর ওয়ান মোল তাহলে ওয়ান লিটার যদি একশো ছয় গ্রাম থাকে সেটাকে আমি ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট বলবো এখন এই সোডিয়ামের যে তেইশ কার্বনের বারো অক্সিজেনের ষোলো এই যে যে পারমাণবিক ভরগুলো এগুলো আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ডিটেলস আলোচনা করব এখানে না চললে আলোচনা করলেও চলবে এরপর দেখো সেমি মোলার দ্রবণ এখানে বলে রাখি সেমি মোলার ডেসি মোলার এই যে যে মোলারের যে এককগুলা মানে যে মনে করো ডেরিভেটিভসের মতো যে প্রকার ভেদ সো এইগুলো কিন্তু আমরা আবার ডিটেলসে নিচে একটা ছকে জানতে পারবো তোমরা যদি ছক থেকে পড়তে চাও এগুলো না মার্ক করলেও চলবে ওইখান থেকে পড়লেই হবে বাট এখানে একটু আলোচনা করি আমরা দেখো সেমি বলতে বোঝায় কিন্তু অর্ধেক এখানে দেখো আমি লিখে রাখছ
তোমার অর্ধেককে আমরা কি লিখি ওয়ান বাই টু সেটার অ্যান্সার কত আসে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারি এক লিটার দ্রবণে যদি অর্ধ মোল ওয়ান বাই টু বা পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রব্য থাকে তাহলে সেটাকে আমরা সেমি মোলার বা এই যে পয়েন্ট ফাইভ এম দ্রবণ বলে থাকি ডিসি মোলার ডিসি মোলার কি আমরা জানি যে তোমার আসলে মানে কোনো একটা জিনিসের দশ ভাগের এক ভাগ সেটাকে আমরা ডিসি মোলার বলি তাহলে এককে যদি আমরা দশ ধারা ভাগ করি দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে সেটা কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান হয়ে যায় এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার প্রতি লিটার দ্রবণে পয়েন্ট ওয়ান মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকবে আর দেখো সরি এখানে ডিসিজিক্যাল টু অর্ধেক না এটা ভুল হয়ে গেছে এখানে লিখা এরপর দেখো এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বা এরকম বেশ কিছু জিনিস বলা আছে যে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ থেকে প্রমাণ দ্রবণ বা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন এরকম বেশ কিছু কথা এগুলো আসলে আমরা এখানে পড়ব না আমরা ডিটেলস এগুলো নিয়ে আসলে পূর্বে জেনেও আসছি আর এখান থেকে না জানলেও চলবে এখন দেখো এখানে ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা ডেফিনেশন একটু মনে রাখতে হবে ডেফিনেশন না এক্স্যাক্টলি আমাদের আসলে মনে রাখতে হবে যে কোনো একটা দ্রবণের নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো একটা দ্রবণে যদি ঘনমাত্রা জানা থাকে নিচে এইখানে তোমাদের দেখো মানে নিচে এইখানে আসলে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বা প্রমাণ দ্রবণের কথা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ থেকে আমরা মূলত প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করি এটা জানি বাট খেয়াল রাখবা যে যদি কোনো একটা পদার্থ মানে যে কোনো একটা দ্রবণের যদি ঘনমাত্রা জানা থাকে সেটাকেই প্রমাণ দ্রবণ প্রমাণ দ্রবণ বলে দেখো কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা সঠিকভাবে জানা থাকলে সেটাকে আমরা ওই দ্রবের প্রমাণ দ্রবণ বলবো এই ইনফরমেশনটা তোমাদেরকে আমি পূর্বেও দিয়ে আসছি বাট আবারও জাস্ট মনে করাই দিলাম এইখানে স্পেসিফিকলি একটা কথা একটু গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখবা সেইটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এই কথাটা একটু আলাদাভাবে মনে রাখবা কেননা নির্দিষ্ট তাপমা মানে তাপমাত্রার উপরে আসলে প্রমাণ মানে কোনো একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা ডিপেন্ড করে বিশেষ করে যদি আমরা স্পেসিফিকলি মোলারের কথা বলতে যাই এই জন্য আমরা একটু গুরুত্ব দিব এই বিষয়টার দিকে তারপর দেখো আমাদের এইখানে নিচে একটা ছক দেওয়া আছে খুব সুন্দর একটা ছক দেওয়া এবং এই ছকটা আসলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট বাট আমরা ইনফরমেশানগুলো কিন্তু পড়ে ফেলছি যে ওয়ান মোল দ্রব্য হইলে মানে প্রতি লিটার দ্রবণে যদি ওয়ান মোল দ্রব্য হয় মোলার দ্রবণ বা যে ওয়ান মোলার লেখা থাকে পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রবণ হইলে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতেছি পয়েন্ট ফাইভ মোলারিটি বলতেছি বা পয়েন্ট ফাইভ মোল লিখতেছি সো আশা করি আমরা এটা বুঝে গেছি বা এটাকে সেমি মোলা বলতেছি বিশেষ করে আমাদের এখানে প্রবলেমটা হয় হচ্ছে যে তোমার মানে এখানে সেমি মোলার লিখতেছি মানে সেমি মোলারে নাম্বারটা কত আসবে বা সেন্টি মোলারের নাম্বারটা কত আসবে মিলি মোলারের নাম্বারটা কত আসবে এখানে দেখো ডেসি মানে দশ ভাগের এক ভাগ আমি পূর্বেও এক্সপ্লেনেশন দিছি সো ওয়ান বাই টেন সেন্টি মানে কি একশো তাহলে একশো একশো ভাগের এক ভাগ তাহলে ওয়ান বাই হান্ড্রেড তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলি মানে কি এক মানে এক হাজার ভাগের এক ভাগ তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান থাউজেন্ড পয়েন্ট ডবল জিরো ওয়ান দুই মোলার ইজিক্যাল টু টু মোলার এবং এক্স মোলার ইজিক্যাল টু এক্স মানে যে কোনো জিনিস হইতে পারে সো সেটাকে আমরা এক্স মোলার বলতেছি আশা করি তোমরা জিনিসটা খুব ইজিভাবে সিম্পলি মনে রাখতে পারছো এখানে জিনিসটা বোঝার মতো বিষয় অর্থাৎ আমরা যে ছকটা পড়লাম এটা বোঝার মতো এটা অবশ্যই মুখস্থ করার মতো ইনফরমেশন না এরপরে দেখো এখন আমরা একটু ডিজিটাল ব্যালেন্স নিয়ে পড়ালেখা করব। আমরা যেহেতু বর্তমান ডিজিটাল যুগে আসি সো আমরা ডিজিটাল ব্যালেন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং ডিজিটাল ব্যালেন্সকে দেখো বলা হচ্ছে টপ লোডিং ব্যালেন্স টপ লোডিং ব্যালেন্সও বলা হয় এই ইনফরমেশনটা মনে রাখার ক্ষেত্রে একটা সিম্পল টেকনিক হতে পারে যে দেখো আমরা আসলে বর্তমান যে একটা উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছি মানে একটা অন্য লেভেল একটা উচ্চতায় মানে অর্থনৈতিকভাবে হোক বা টেকনোলজিক্যাল ইফেক্টের দিক থেকে হোক সব দিক থেকে আমরা অনেক উপরে যাচ্ছি বা টপে যাচ্ছি এই টপে যাওয়ার পেছনে কারণকে আমাদের ডিজিটালাইজেশন সো আমরা মনে রাখতে পারি যে টপে যাওয়ার জন্য কে ডিজিটাল মাধ্যমকে আমরা ব্যবহার করি এবং এই ডিজিটাল ব্যালেন্সকে টপ লোডিং ব্যালেন্সও বলে টপ লোডিং ব্যালেন্স বা ডিজিটাল ব্যালেন্স দুই প্রকার হয়ে থাকে টু ডিজিট ব্যালেন্স এবং ফোর ডিজিট ব্যালেন্স সো টু ডিজিট ব্যালেন্স থেকে তোমরা আশা করি বুঝতে পারবা যে এইখানে মানে সর্বোচ্চ কোন পর্যন্ত সঠিক মাপ পাওয়া যায় পয়েন্ট জিরো ওয়ান অর্থাৎ দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা এবং গ্রাম এককে এটা একটু খেয়াল রেখো যে যেহেতু গ্রাম আমাদের মানে গ্রাম 
আমাদের আসলে বারবারই আমরা ব্যবহার করতেছি সো খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না প্রথম চ্যাপ্টারে দেখবা যে আমরা সব সময় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে গ্রাম ব্যবহার করছি রাইডারের ক্ষেত্রে আমরা মিলিগ্রাম ছিল আমাদের এককটা এটা একটু খেয়াল রাখবা এখন দেখো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং ফোর ডিজিট ব্যালেন্স দশমিকের পরে চারটা সংখ্যা অর্থাৎ পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান এই পর্যন্ত আসলে সঠিক মান পরিমাপ করা যায় বিষয়টা হচ্ছে বা তোমার টেকনিকটা হচ্ছে আমরা যখন কেমিক্যাল ব্যালেন্স নিয়ে পড়ছিলাম কেমিক্যাল ব্যালেন্স একটু মনে করে দেখো তো এই দুইটা নাম্বার দেখে আসছিল কি না কেমিক্যাল ব্যালেন্সে কিন্তু নিম্ন মান ছিল এটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান গ্রাম আর উচ্চ মান ছিল বা সর্বনিম্ন মানে বলতে পারো যে এই এইটা থেকে শুরু এবং সর্বনিম্ন এই মান পর্যন্ত সঠিক পরিমাপ দিতে পারে আমাদের কেমিক্যাল ব্যালেন্স সো সেই নাম্বার দুইটাই জাস্ট ওইখানে ছিল কি পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত আর এখানে যে দুইটাকে আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে এইভাবে তোমরা কিন্তু মনে রাখতে পারো এখন দেখো টু ডিজিট ব্যালেন্স যেটা এটা কিন্তু সাধারণত সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের ওজনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের জন্য ওজনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এই যে চো ফোর ডিজিট ব্যালেন্স এটাও কিন্তু আসলে একটু বেশ ডিটেলসে মানে খুব সেন্সিটিভ কাজের ক্ষেত্রে এখানে দেখো যে সেন্স সংবেদনশীল বা সেন্সিটিভ কাজের ক্ষেত্রে তবে এটা না মনে রাখলেও চলবে টু ডিজিট ব্যালেন্সটাই আসলে মেনলি মেনলি তোমার হচ্ছে যে আমাদের স্কুল কলেজে ব্যবহার করা হয় এবার দেখো ব্যবহারের ক্ষেত্র বা এই যে যে হেডিংটা আছে এটা আমাদের জন্য প্রয়োজন না আমাদের জন্য প্রয়োজন প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বাট এইখান থেকে আমরা পড়ব না আমরা অলরেডি এই ইনফরমেশানগুলো পড়ে আসছি যে চারটা বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বে পড়ে আসছি সো যে কোনো এক জায়গার থেকে পড়ব আগে বলে রাখছি এবার উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে এখানে নতুন করে দুইটা উদাহরণ আছে সো তোমরা হয় ওইখানে সবগুলো মানে উদাহরণের জায়গায় এগুলো লিখে রাখবে এই নতুন দুইটা না হয় তোমরা এইখান থেকে সবগুলা পড়তে পারো আর তার থেকেও সিম্পল কথা তোমাদের তো এগুলো মুখস্থ করার প্রয়োজনই পড়ার কথা না প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কেননা সি থাকলেই সেটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সি আসে এবং এটার ক্ষেত্রেও সি আসে আর এটা দেখো এখানে অক্সালিক অ্যাসিড সো যদি তোমাদের সংকেত না দেওয়া থাকে সেটা কীভাবে বের করবা অক্সালিক অ্যাসিডটাও কিন্তু সব সময় আসলে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হচ্ছে সব ক্ষেত্রে না আমি জাস্ট তোমাদের অপশনে যেগুলো আছে খেয়াল রাখবা তোমাদের বইতে যে অপশনগুলো আছে বা উদাহরণগুলো থাকে এইগুলো থেকে প্রশ্ন করবে বাইরে থেকে নর্মালি নিজে থেকে বানায় টিচাররা কখনো করবে না সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ জাস্ট এর অল্টারনেটিভ মানে জাস্ট বিপরীত বলতে পারো নতুন করে কোনো কিছু না একটা যদি দেখো এই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থটা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইখানে মোটামুটি তিনবার অলরেডি পেয়ে গেলাম এখানে আলাদা ছক করে দেওয়া আছে আমরা এখান থেকেও পড়বো না আর এই যে যে আণবিক ভর নির্ণয় এটা কিন্তু আমাদের আসলে থার্ড চ্যাপ্টারের কাজ এখান থেকে আমরা করার প্রয়োজন আর মুখস্থ করারও খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না সো আমরা এখান থেকেও মুখস্থ করবো না বাট এর বাইরে তোমরা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের জায়গায় নতুন করে একটা ইনফরমেশন লিখে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে সাকসিনিক অ্যাসিড সাকসিনিক অ্যাসিডটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সো এটা আমরা একটু গুরুত্বের সাথে আসলে এটা মার্ক করে রাখবো এই এই যে যে পৃষ্ঠা এই পৃষ্ঠায় আসলে আর আমাদের কোনো তেমন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নেই দেখো সর্বশেষে যে কথাটা আছে যে ডিজিটাল ব্যালেন্স ফোর ডিজিট এটা আমাদের কোনো এখানে তেমন ইনফরমেশন নেই বা যে স্পেচুলা বা চামচ এটা আমাদের কাজে লাগে না সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও আসলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও ডিটেলসে আলোচনা করব।